ఈ వాక్యం కొంచెం ముఖ్యమైన వాక్యం అండి ఎందుకంటే ఇది దేవుని గ్రంథము పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా చూస్తే ద ఎసెన్స్ ఇస్ దిస్ ఒక క్రైస్తవుడు ఎరగవలసిందే తెలుసుకోవలసిందే తగి జీవించవలసింది ఏంటంటే దేవుడు రాజు రాజుకి ఏమంటుంది రాజ్యము రాజ్యము లేని రాజు ఏమైనా ప్రయోజనమా రాజు అంటే రాజు హోదా ఎప్పుడు కనబడుతుంది రాజు మహిమ ఎప్పుడు కనబడుతుంది అంటే రాజ్యాన్ని బట్టి ఈరోజు చాలామంది దేవుడు అంటే ఏదో మనిషి లేకపోతే ఏదో దేవుడు లేకపోతే ఏదో పలానా పలానా లేకపోతే పలానా పలానా అని యువర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దేవుడు అధికారి సర్వాధికారి అంటే మనకు జ్ఞాపకం ఇచ్చే అధికారి సీఎం పిఎంఓ ఇంతవరకే బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమైండ్ గాడ్ ఈస్ అ కింగ్ ఆల్ మైటీ కింగ్ కింగ్ హ్యాస్ నో కంపారిజన్ ఆయన రాజులకు రాజు అంట ప్రభులకు ప్రభు అంట కానీ ఆ రాజు మహిమ పరచబడాలంటే ఎలాగా ఈరోజు మహిమ అన్న మాటకి మనం కొంచెం దాని నుంచి పోతున్నామండి మూడు విషయాలు చూడబోతున్నాం దేవుని వాక్యం చూస్తే ప్రకటన గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చదువుదామండి ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలు సింహాసనం ఆసీనుడై ఉండవు అని ఎదుట సాగిలు పడి సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడంట సింహాసనం ఎవరికి ఉంటుంది రాజుకు ఉంటుంది సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అయిన రాజు ముందు సాగిల పడి యుగ యుగములు జీవించుతున్న వానికి నమస్కారము చేయచ్చు ఆయన ఎవరంట యుగ యుగములు జీవిస్తున్నాడంట ఏదో పది సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు కాదు జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడంట ఇంకా ప్రభువా మా దేవా ప్రభువా మా దేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించి తివి నీవు సమస్తము సృష్టించావు నువ్వు ఏలే రాజు మాత్రమే కాదు నీవు సర్వము సృష్టించిన రాజువి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండి నీ చిత్తము బట్టి సమస్తము ఉంది దానిని బట్టి సృష్టింపబడిన గనక దాన్ని బట్టి అంటే నీ చిత్తము బట్టి సమస్తము సృష్టించబడింది దేవుని వాకలు కూడా చూస్తామండి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై ఫోర్ త్రు హూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన కొరకు ఆయనను బట్టి ఆయన కొరకు ఆయన నామంలో ఆయన మహిమ కొరకు సమస్తం ఆయన కొరకు చేయబడిందంట కాబట్టి ఆయనకి ఏంటంట నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందన అర్హుడు అని చెప్పుచు ఎందుకంట నువ్వు అన్ని చేసా కాబట్టి ఇవన్నీ దేనికంటే నీకే మహిమ ఘనత ఘనత ప్రభావములు ప్రభావములు అందరు చెప్పాలి ఈ మూడు మాటలు ఏంటి మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఇవన్నీ ఆయనకంట ఇంకా ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ఏడవ దూత పూర వదినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు పుట్టిను ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభు రాజ్యమును ఆయన క్రీస్తు రాజ్యము నాయను అంటే అర్థమైందా పైన రాజ్యము కింద రాజ్యం ఒకటైందంట అంత ప్రభు రాజ్యం అయిందంట ఎవరు రాజ్యం అది యేసు రాజ్యంగా మారిందంట ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి యేసు ప్రభు వస్తున్నాడు వెయ్యి ఏళ్ళ పరిపాలన ఉంది నమ్మేవరు హలేలు చెప్తామా అంటే మరలా చూస్తూ ఆయన రాజుగా వస్తున్నాడు రాజుగా వెళ్తాడంట నీతి గల రాజుగా వెళ్తాడంట బైబిల్ మొత్తంలో మన సారము చూస్తే ఈరోజు క్రైస్తవత్వం అన్నప్పుడు ఈరోజు మతముగా తీసేస్తున్నారు కానీ అది జీవించే విధానము అది ఒక రాజ్యానికి సంబంధించింది అనేది దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఒక రాజ్యానికి సంబంధించింది అక్కడ ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుకి తగిన వారిగా మనం ఉన్నాము ఈ విషయాన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలంటే బైబిల్ మొత్తం రాజ్యం గురించి చెప్తుంది ఇట్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ రెండోదిగా చూస్తే బైబిల్ లో ద మెయిన్ గోల్ యు సి గాడ్స్ గోల్ ఆయన రాజ్యము ఈ భూమి పైకి రావాలని ప్రకటన గ్రంథం వచ్చిందా రాలేదా వచ్చింది వస్తుంది దేవునికి మించింది ఏది లేదో రావాల్సిందే ఆయన చేస్తాడు అంటే ఆయన రాజ్యము రావాలి దానికి ఏం చేయాలంటే మనము కూడా కోరాలి అందుకని యేసు ప్రభు పరలోక ప్రార్థన నేర్పించినప్పుడు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన చూస్తే ఎలాగ ఉంటుంది నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక ప్రతి నాలుగు ఒప్పుకోవాలి లెట్ దై కింగ్డమ్ కమ్ లెట్ దై విల్ బీ డన్ ఆన్ అర్త్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హెవెన్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ ఎస్ లాడ్ యువర్ కింగ్డమ్ కమ్ యూ ఆర్ ద కింగ్ నీవు రాజువి యేసు రాజు అని ప్రతి నాలుగు ఒప్పుకోవాలంట దాని తర్వాత చూస్తే మూడోదిగా చూస్తే ఆ రాజ్యం వస్తానికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే రాజుని ఇక్కడ పంపించాడు ఎవరు ఆ రాజు యేసు ప్రభు మీకు రాజు వచ్చాడు అందుకే ఆయన నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆయన యూదుల రాజు అని ఆయన చెప్పుకోలేదు కానీ ఆయన అందరు పిలిచింది ఏంటి తెలుసా యూదుల రాజు అంట వారు అనుకున్నారు యూదులుగా మాత్రమే రాజు అని వారికి తెలియలేదు సర్వ సృష్టికి రాజు ఏస్ అని ఎవ్రీ టంగ్ షెల్ కన్ఫెస్ సో దే వాస్ అ కింగ్ హూ కేమ్ ఫర్ అంటూ వాస్ అ చైల్డ్ ఇస్ బాన్ 
కానీ ఆ రాజు పుట్టినప్పుడు ఆయన ఏదో లోకంలో ఉన్న ఆ హీరోదు రాజ్యంలో పుడతాడని అక్కడికి పోయారు జ్ఞానులు బట్ దే డెంట్ నో దిస్ కింగ్ హ్యాడ్ టు కమ్ హియర్ టు ప్రూవ్ ద గ్లోరీ ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలండి మూడు విషయంలో మనం చూస్తే ఆయన రాజ్యము ఆ రాజ్యం ఇక్కడ రావాలి ఆ రాజ్యం వస్తానికి ఏసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు రాజు నాలుగోది చూస్తే ఏసు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మానవ పాపములను క్షమించి సిలువులో మరణించి క్రైదనాన్ని చెల్లిస్తాం మాత్రమే కాదు పరలోక రాజ్యం ఇస్తాం మాత్రమే కాదు ఊరికే పరలోకానికి తీసుకెళ్తలేదండి పరలోకానికి వెళ్ళేవారు మామూలుగా వెళ్తలేదండి ఇఫ్ యూ థింక్ యు ఆర్ జస్ట్ బీయింగ్ సేవ్డ్ ఏదో ప్రభు నన్ను విమోచించుకున్నావు నన్ను కొనుక్కున్నావు నన్ను నీ సొత్తుగా చేసుకున్నావు వందనాలు నేను అలాగే నీ పరలోక రాజ్యంలోకి వచ్చి అక్కడ కూడా ఇక్కడ బానిసలాగా అక్కడ ఉంటాను అనుకుంటున్నారు నో హీ కేమ్ టు రిస్టోర్ యువర్ రైట్ హీ రిస్టోర్డ్ హూ యు వార్ ఎవరు నువ్వు దేవుని బిడ్డను నేను ఏ పిల్లని చూసి ఎవడరా నువ్వు అంటే మా నాన్న కొడుకుని చెప్తాడు ఫస్ట్ మీ నాన్న ఎవడో ఇంకో మాట చెప్పండి నా నాన్న ఎవడో తెలుసా ఈ లోక నాన్నలు కాదు మాట్లాడేది పరలోక నాన్న హూఇస్ యువర్ ఫాదర్ కింగ్ రాజు ఇక్కడ రాజు బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే గట్టికి ఒకసారి హలేలు చెప్తారా వీఆర్ గ్లోరిఫైంగ్ ద కింగ్ మన రాజుకి ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏసు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు పాపుల్ని క్షమించి పాపాన్ని క్షమించి పాపాన్ని మనిషి నుండి తీసివేసి మరలా దేవుని బిడ్డల్లాగా ఎందుకంటే దేవుని వాటిలో చూస్తే లూకాసు వార్తలు చూస్తే ఈయన ఈయన బిడ్డ ఈయన ఈయన బిడ్డ ఈయన ఈయన బిడ్డ ఈయన ఈయన బిడ్డ లేదప్పుడు లూకాస్ వార్తలు ఎలాగ వస్తారంటే ఆదాము దేవుని బిడ్డ అంట ఆదాము దేవుని బిడ్డ అయితే దేవుడు రాజు అయితే ఆదాము ఏమయ్యాడు రాజకుమారుడు అయ్యాడు సో క్రీస్తు ఆదాము పాపం ద్వారంగా పడిపిన స్థితుల్లో దేవుని దూరపరచబడిన వ్యక్తిని ఏం చేశాడు మరలా కడపటి ఆదాము వాట్ ఈస్ డన్ రిస్టోర్డ్ ఆయన ద్వారంగా మనం ఏం చేయబడుతున్నామంటే రాజు అయిన యాజక సమూహంగా మార్చబడుతున్నామంట ఈ మాట అర్థమవుతుందా వీఆర్ కమింగ్ టు ద రాయల్ ప్రీస్టుడ్ రాయల్టీ ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడిన మనము ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నడిపించబడుతున్నాం ఎలాగైతే రాజులైన యాచక సమూహంగా చేయబడిన తర్వాత ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నడిపించబడుతున్నాం సో యు ఆర్ కమింగ్ విత్ అన్ ఐడెంటిటీ సో దట్ మీన్స్ ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు రాజ్యము ఆయన రాజు ఆయన పెడలమైన మనము ఆయన రాజులైన యాచక సమూహమై ఉన్నాము ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ వాక్ చదివేటప్పుడు మనం ఐడియాలజీ మనం ఆలోచించే విధానం మన జీవితంలో ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈరోజు చాలామంది వారి జీవితాలను చుట్టూ గోడలు కట్టేసుకుని ఇంతవరకే బ్రతుకుని లిమిట్ చేసుకుంటున్నారు కాదు 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 ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్నా మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ ప్రాక్టికల్ టు యూ ఐ క్వశ్చన్ లైక్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు చదువుతున్నారు ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు వాహనం కొనుక్కుంటున్నారు Why you are doing anything that you are doing? Why are you doing anything that you are doing? God is saying, what do you do? He is doing anything. So if it is for his glory, will he trade anything low? He is doing anything that you are doing. God is not doing anything. He is doing anything. Jesus is saying, what is your name? What is your name? What is your name? What is your name? పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చినాము కావున పరలోక రాజ్యము దే ఫర్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ తన దాసుల యొక్క లెక్క చూసు కొనుగోరిన యొక్క రాజును పోలి ఉన్నది ఎలాగంట రాజు పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యము అక్కడ చెప్తున్నాడు అదొక రాజ్యము అక్కడ ఒక రాజు యేసు ప్రభు ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు చూడండి ఇంకా దీనికన్నా స్పష్టత కావాలా అయ్యా రాజు రాజ్యం అంటే ఈరోజు మనకు ప్రభుత్వాలను చూస్తున్నాం లోక ప్రభుత్వాలను చూస్తున్నాం అందుకని వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ అంటిల్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కింగ్షిప్ king hood you cannot understand bible because if you are looking at today's present government it has no comparison with the word of god it's totally opposite devun mata evarana marustanu kunda raj mata raj marustanu ga adhikaram ledanta esser ganthana chustam raj shasanam ichin tarata mudra esin tarata raj ga adhikaram ledanta marustaniki ee roju manushulu antaru devun vaakyanu marchestam devun ni niyamalanu marchestam paddhatulu marchestam principles ni marchestam ఆజ్ఞల్ని మార్చేస్తాం అదంతా ఆ కాలం ఇదంతా ఈ కాలము నో 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 ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ నెవర్ చేంజ్ భూమి ఆకాశం గతించిపోయినా కూడా నా మాట గతించిపోదు ఆయన అధికారము ఆయన మహిమ ఆయన మాట టుడే ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టెల్ స్ట్రైట్ ఇట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ 
the glory the word ee roju glory manaku artham avalanti ee rajyam anedi artham avali matthes vaartha 22 adhyayam 2 vachanam chustam akade yesu prabhu ela cheptunadu parloka rajyamu తన కుమారుడికి పెళ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలిగినది ఏంటంటే పర్లోక రాజ్యము తన కుమారుడికి పెళ్లి విందు చేసిన పెళ్లి విందు చేసిన ఒక రాజు మరలా పర్లోక రాజ్యం అంటున్నాడు మరలా రాజు అంటున్నాడు మత సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చదువుదామా అప్పుడు రాజు అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్న వారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారు నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా యేసు ప్రభు చెప్తాడు అన్నమాట రండి రండి మీరు పర్లోకానికి వస్తాం మాత్రం కాదు మీరు పర్లోకానికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంట చదవండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నాడు భూమి వస్తానికి ముందు నుండి ఉంది పర్లోక రాజ్యము ఆ రాజ్యంలోకి స్వతంత్రించుకుంటానికి మీరు అడుగు పెట్టాలి ఎక్కడ ఒక మాట అడుగుతున్నా అండి ఐ యూ రెడీ టు గో టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎంతమంది రెడీ చూద్దాం దేవుని వాక్యలు చూస్తానండి దేవుడు అనేక సార్లు హీ హీస్ రెసెంబ్లింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు అన్ ఐడియాలజీ దట్ వీ కెన్ లింక్ బైబిల్ చూస్తే పక్షిరాజు గురించి మాట్లాడతారు దేవుడు పక్షి రాజు అంటే ద కింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఆకాశం ఎగిరే అన్నిటికీ రాజు పక్షిరాజు కన్నా పెద్ద పక్షులు ఉన్నాయి పక్షిరాజు కన్నా ఘనమైనవి ఉన్నాయి పక్షిరాజు కన్నా బలమైనవి ఉన్నాయి కానీ పక్షిరాజు క్యారెక్టర్ చూడండి అందుకని దేవుడు చూడండి పక్షిరాజు క్యారెక్టర్తో పోల్చుకుంటున్నాడు ఎత్తైన స్థలములో అదే సమయంలో తన బిడ్డల్ని ఎలాగ దాని గూడెను రేపి దాని బిడ్డల్ని ఎగిరేలాగా చేస్తాయో ఐఎమ్ అ గాడ్ హూజ్ గుడ్ మేక్ యూ ఫ్లై ఐ విల్ టీచ్ యూ టు ఫ్లై సో దట్ యూ విల్ క్యారీ గ్లోరీ నీ మీద మహిమ ఉండేలా చేస్తా కొన్ని పరిస్థితులు నీవు అనుకున్నట్టుగా ఉండవు కానీ నీ పరిస్థితులు నిన్ను తోస్తాను నేను నువ్వు అనుకోవచ్చు దేవా నన్ను విడిచిపెట్టిసావా కాదు 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 నువ్వు ఎగిరేలాగా చేస్తున్నా నీలో విశ్వాసం ఎదిగేలాగా చేస్తున్నా దాన్ని బట్టి నీలో మహిమ కనబడుతుంది అదే రీతికి దేవుని వాక్యలో చూస్తే యేసు ప్రభు కూడా పోల్చబడేది యూదా గోత్రపు సింహము సింహం ఎవరు భూమి నేల మీద పాకే ప్రతిదానికి రాజు నేల మీద పాకే ప్రతిదానికి ఏం సింహాన్ని కానీ ఏనుగు పెద్దది ఏనుగు రాజు ఉండాలి కదా బట్ యూ సీ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ లయన్ ద క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ విచ్ ఇస్ బోల్డ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ లయన్ ఈరోజు దేవుని వాక్యాలు మనం చూడాలండి దేవుడు ఆయన గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడా అనే ఒక ఉద్దేశంతో చూస్తే అర్థమవుతుంది రాజుల గురించి మొదటిగా మాట్లాడితే ఒకళ్ళు రాజుగా ఎలాగవుతారు ఒక వ్యక్తి రాజుగా ఉండాలంటే తన పుట్టిందో రాజ ఇంట్లో ఉండాలి రాజకుమారుడుగా ఉండాలి రాజకుమారుడుగా పుడితే రాజు తర్వాత ఏమవుతాడు రాజు అవుతాడు రెండోది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నాయకుడుగా ఉండాలి ఇఫ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఏ లీడర్ అంటే దావిదిని చూసినప్పుడు ఐసోలేట్ అయిన డిస్ట్రెస్లో ఉన్న అందరి ద్వారా త్రోసివేడి దుఃఖంలో వేదనలో ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళందరూ చేరారంట వాళ్ళందరి చేత వాళ్ళకి నాయకుడిగా మారాడంట దాని తర్వాత అక్కడ నుండి వీరులు వస్తున్నారు దాని తర్వాత సమూహంగా మారుతున్నారు దాని తర్వాత యుద్ధ వీరులు ప్రవీణులుగా మారుతున్నారు దాని తర్వాత దే హ్యావ్ బికమ్ హీఈస్ బికమ్ ద కింగ్ ఓవర్ దెమ్ అంటే ఒక స్థాయిలో ఉండే సిద్ధపాటుతో ట్రైనింగ్తో పోరాడుకుంటూ పైకి వచ్చారు కొంతమంది ఉంటారు ఎలా తెలుసా రాజు పక్కనే ఉంటారు రాజుకి ఎట్లనో విషం పెట్టి చంపి రాజ్యాన్ని తెద్దాం రాజు దగ్గర ఏం తప్పుదారులు తీసి రాజ్యాన్ని తెద్దాం లేకపోతే రాజు పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరం బొట్టలు వేసుకుని వీళ్ళు రాజు అయిపోదాం రిమెంబర్ లూసిఫర్ కూడా అదే ప్రయత్నం చేశాడు అవునా కాదా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన సింహాసనం ముందు ఉంటేనే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ పరలోకంలో ఒకటో భాగం దోతల్ని వాడి తట్టు తిప్పుకున్నాడంట కాబట్టి వాడు ఎప్పుడైతే యూస్లెస్ అని దేవుడు నిర్ణయించాడో అప్ టు డౌన్ త్రోసివేయబడ్డాడు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి అపవాది ఎప్పుడు చూసినా దేవుని నామాన్ని దూషించాలన్న ప్రయత్నం ఎందుకంటే దేవుని ఘనతని వాడు దొంగిలించాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు మీ జీవితంలో అపవాది ఎందుకు మిమ్మల్ని ఇంత దాడి చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు మీరు కావాలన్నా మీకు ఏమైనా విలువ ఉందన్నా మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటే వాడు ఏమైనా గొప్పవాడైపోతాడా మిమ్మల్ని ఓడిస్తే ఏమైనా గొప్పవాడైపోతాడా మిమ్మల్ని మొక్కించుకుంటే ఏదైనా గొప్పవాడైపోతాడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ద టార్గెట్ ఈజ్ నాట్ యూ ఇట్ ఈస్ గాడ్ కానీ ఎప్పటికీ అపవాది దేవుణ్ణి జయించగలడా ఇంపాసిబుల్ కానీ అపవాది ఏం చేస్తారు తెలుసా దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన మనము దేవుని గుణగణాలు చెప్పిన చేయబడిన మనము దేవుని బెటలుగా చేయబడిన మనము ఆ రాజు ఎప్పుడికి మొక్కడు కానీ దేవుని దగ్గర ఏంటో తెలుసా నీ బెటలుగా చేసుకున్న చూడు రాజకుమారులు రాజకుమార్తులు నీ వంశము వారు నాకు మొక్కేలాగా చేస్తా వారు నాకు మొక్కితే నువ్వు నాకు మొక్కినట్టే కదా 
ఈరోజు దేవుని వాకిలో చూస్తానండి దేవుని వాకి ఎంత కఠినంగా ఉంటుందండి మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామము దూషించబడుతుంది మిమ్మల్ని బట్టే కదా నాకు అవమానం కలుగుతుంది మిమ్మల్ని బట్టే కదా మీరే కదా నా మహిమను దొంగిలిస్తున్నారు బీ కేర్ఫుల్ మన జీవితంను బట్టి దేవుని నామం మహింపరచబడుతుందా దేవుని నామం ఘనపరచబడుతుందా దేవుడు అనేక సార్లు చూసినప్పుడు ఈ పాత నిబంధనలు చూస్తే ఓల్డ్ హీబ్రూలో చూస్తే ఇలాగ ఉంటుందండి కాబోద్ అన్న మాట వస్తుంది కాబోద్ అన్న మాట చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ వెయిట్ అంటే బరు ఇందా చెప్పినప్పుడుగా బరు అదే న్యూ టెస్ట్మెంట్ చూస్తే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ డాక్సా డాక్సా అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే అగైన్ గ్లోరీ మహిమ ఆ మహిమ మాట చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే డాక్సా మీన్స్ ఎ ట్రూ ఎసెన్స్ సారము సారము ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ రిప్లికేటింగ్ షోయింగ్ ఎగ్జాల్టింగ్ సమ్ వన్ ఈరోజు హూ ఆర్ వి వాట్ ఈస్ ద డాక్సా దట్ వీ క్యారీ ఈ మాటలు కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా వెళ్ళాలంటే నిర్గమకాండము పద్నాలుగు అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చదువుదామండి మొదటిగా ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు అంటాడు నేనే పరో హృదయాన్ని కఠినపరుస్తాను సో దట్ ఐ ఐ విల్ షో హూ ఐ యామ్ నా వెయిట్ని చూపిస్తా ఐ విల్ షో మై డాక్సా ఐ విల్ షో మై కాబోద్ చదువుదామండి ఇదిగో నేను నేనే ఐగుప్తుల హృదయములను కఠినపరచుదును వారు వీరిని తరుముదురు నేను ఫరో వలనను అతని సమస్త సేన వలనను అతని రథముల వలనను అతని గుర్రపు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచ్చుకుందును ఏంటంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు నాకు నేను మహిమ తెచ్చుకుంటా ఎలా మహిమ తెస్తా వాళ్ళు హృదయాన్ని కఠినపరిచి వాళ్ళు యుద్ధం వచ్చేలా చేసి వారిని చుత్తు చుత్తు చేసి నాకు మహిమ తెచ్చుకుంటా అంటే నేను చేసే కార్యాన్ని బట్టి నాకు మహిమ వస్తుంది ద థింగ్స్ దట్ వీ డూ ఈజ్ ద గ్లోరీ మనం చేసే దాన్ని బట్టి మహిమ వస్తుంది ఇంకా ఈ వాక్యంలో చూస్తే కీర్తనలు నాలుగు రెండు నరులారా ఎంత కాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మార్చేదరు ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు అండి ఎంత కాలము నా గౌరవము ఆ మాట చూస్తే ఇట్ ఈస్ కాబోద్ నా మహిమను ఎంత కాలము నా మహిమని నా గౌరవాన్ని మీరు అవమానంగా మారుస్తారు అంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇక ఆ మాట కొనసాగించి పూజించండి ఎంత కాలము వ్యర్థమైన దాన్ని ప్రేమించదరు ఎంత కాలము వ్యర్థమైన దాని ప్రేమించదరు ఎంత కాలము అబద్ధమైన వాటిని వెతకదరు ఎంత కాలము అబద్ధమైన వాటిని వెతకదరు ఈ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఎంతో మంది మీరు అనొచ్చు నేను ఎక్కడ దేవునికి అవమానం చేస్తున్నాను నేనేం అవమానం తేవట్లేదు నేనెక్కడ దేవుని నా ఘనతను తీసివేస్తున్నాను నేను అయ్యో అందంతా నేను చేయను దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన నో 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 రిమెంబర్ ఆయన సింహాసనం పక్కన ఉండాల్సిన వారు ఆయన బిడ్డలుగా జీవించాల్సిన వారు ఆయన శత్రు కాలు నెల్లు మొక్కుతంలో ఆయనకు అవమానం కాదా ఆయన కిరీటంగా ఆయన ఘనతగా ఆయన గౌరవంగా ఉండాల్సిన వారు అపవాది దగ్గరికి వెళ్ళి అపవాది కాలు మొక్కుతంలో రాజుకి అవమానం కాదా అపవాది కుట్ర అంతా అదేనండి యేసు ప్రభు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు శోధించబడేటప్పుడు మనం చూస్తాము భూమి రాజ్యాలన్నీ చూపించి రాజ్యాంగాలన్నీ చూపించి నాకు నమస్కరిస్తే నీకు ఇచ్చేస్తా ఈరోజు కూడా అపవాది అదే అంటాడు నువ్వు నమస్కరించి ఇచ్చేస్తా యేసు ప్రభు అన్నాడు దేవుని మాత్రమే సేవించాలి దేవుని మాత్రమే పూజించాలి ఇంకెవరిని కాదు ఈరోజు ఎవరికి మీరు మొక్కేది ఎవరికి మొక్కి ఎవరి ఘనతని తీసివేస్తున్నారు మీరు అంటున్నారు నేనేదో మొక్కు నేను నా పని ముయించుకుంటున్నానని మీకు అర్థం కావట్లేదు మీరు దేవుని స్వారూపంలో చేయబడిన వారు దేవుని గుణగణాలు చూపిన చేయబడిన వారు మీరు దేవుని మహిమై ఉన్నారు మీరు దేవుని మహిమై ఉన్నవారు దేవుని మహిమ పరచాల్సిన వారు అపవాది పాదాలు పట్టుకుంటే దేవుని నా మనకు దూషణ ఎంత కాలమో దేని కొరకు వ్యర్థమైన వాటి కొరకు ఈరోజు మన జీవితంలో మనం పరీక్షించుకోవాలి దేవుడు రాజ్యం అన్నదప్పుడు దేవుని రాజ్యము దేవుని రాజ్యంకి విరోధమైంది నువ్వు ఇట్టన ఉండి ఇట్టన ఉండు ఎటువైపు ఉన్నావు ఈరోజు మన జీవితంలో ఆర్ వీ హ్యావింగ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ వన్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ చాలా మందికి రాజ్యం సంబంధించిన వార్త తెలీదు ఎందుకు తెలీదు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇట్ రుచి చూడలేదు అనుభవించలేదు ఎందుకు అనుభవించలేదు ఎందుకంటే నమ్మలేదు ఎవరు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పలేదంటే చెప్తానికి మనిషి కావాలి మనిషి కావాలంటే ఏం చేయాలి పంపబడాలి పంపబడుతున్నాయి కానీ చెప్పలేరు కదా వెళ్ళండి లేకపోతే వెళ్ళేవారిని పంపండి ఎందుకు పంపాలి వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుందండి చెప్పేవారు కావాలి చెప్పేవారు కావాలంటే రెండోది ఏంటంటే ఈయనేవారు కావాలి ఇదిగో మీరు వింటున్నారు దేవుడు నా ద్వారా చెప్తున్నాడు వినండి దయచేసి గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కింగ్డమ్ 
ఈ రోకంలో మీరు ఏది చేసినను ఆయన మహిమార్థమై వై ఆర్ యూ లివింగ్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ హూ ఫర్ వాట్ వాట్ ఈస్ అ రీజన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని మహిమ కొరకు కాదంటే వేస్ట్ ఎంత చదివిన వేస్ట్ ఎంత సంపాదించిన వేస్ట్ ఏది చేసిన వేస్ట్ ఎంత ప్రాయస్ పడిన వేస్ట్ ఎంతమంది బెటర్లు కలిగిన వేస్ట్ ఎంత ఆస్తి కలిగిన సొన్న ఆయన మహిమ కొరకని చెప్పండి ఆయన మహిమ కొరకు నేను నిర్ణయించండి చెప్పండి దేవా నేను నీ మహిమ కొరకు నేను నీ మహిమ కొరకు బ్రతుకుతా అయ్యా మన్ను నిన్ను స్థుతిస్తుందా నేను స్థుతిస్తానయ్యా నేను స్థుతిస్తాం బట్టి నువ్వు మహిమ పరచబడుతున్నావయ్యా ప్రైజెస్ యూ రిసీవ్ ద ప్రైజెస్ ఇస్రాయల్ స్థుతుల పైన ఆశీనుడు నువ్వు నిన్ను స్థుతిస్తా ఉంటే దీవెనలు దిగి వస్తున్నాయి అర్థం ఏంటంటే యాజ్ యూ అడోర్ ద కింగ్ కింగ్ ఇస్ సెయింగ్ రిసీవ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ గ్లోరీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ గ్లోరీ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ మోర్ బికాస్ ఐ విల్ గెట్ మోర్ గ్లోరీ మోర్ ఆనర్ మోర్ వాల్యుబుల్ ఐ విల్ బికమ్ మోర్ ప్రిస్టేజియస్ త్రూ యూ ఆయన మహిమ మన ద్వారా చూపించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మీ జీవితంలో ఎలాగున్నాయో ఒకసారి పరీక్షించుకోండి ఒకసారి తలలు వంచి మీరు ఎవరై ఉన్నారు మీరు గ్రహించుకోవాలి నిజంగా యేసు ప్రభు సొత్తుగా ఉన్నారా క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారు ఉన్నారా ఆయన ప్రజలకు మార్చబడిన వారు ఉన్నారా రాజులైన యాచక సమూహంగా ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులు నడిపించబడిన వారు ఉన్నారా పిలవబడిన వారు ఉన్నారా లేకపోతే ఇంకా బంధించబడిన వారుగా అవమానపరచబడిన వారుగా దూషించబడిన స్థితుల్లో ఓట మీ జీవితంతో చేతగాని బ్రతుకులు ఉన్నారా నో 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 మేబీ హ్యావ్ టు జస్ట్ రీ రౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ విజన్ హ్యావ్ టు కమ్ త్రూ వర్డ్స్ గాడ్ పరిశుద్ధుడైన దేవుడి వైపు చూడాలి మహోన్నతుడైన దేవుని వైపు చూడాలి లేకపోతే పిలవండి హోసన్నా నన్ను రక్షించాయా ఇప్పుడు రక్షించాయా హోసన్నా మీన్ సేమ్ నావ్ ఇప్పుడు రక్షించు ప్రభు నన్ను ఇప్పుడు రక్షించు నిన్ను మహిమపరుస్తా నన్ను ఇప్పుడు రక్షించి నీ కొరకు నిలబడతా నన్ను ఇప్పుడు రక్షించి నీ నామ బాహింపరుస్తాను నన్ను ఇప్పుడు రక్షించి నీ సాక్షిగా నిలబడతాను నన్ను ఇప్పుడు రక్షించు నా జీవితంలో నీ నామ ఇప్పుడు మహింపరచబడాలి రేపు ఎప్పుడో కాదు నో మ్యాటర్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఏ స్థితిగతి అయినా ఏ పరిస్థితి అయినా దేవా నీ నామ మహింపరచబడతాను నువ్వు ఏమైనా చేయగలిగిన దేవుడు అయ్యా అది అంధకార లో అయినా నాకు భయపడాల్సిన అవసరం లే అగ్ని గుండంలో నన్ను పడివేసిన నాకు భయం లేదు అక్కడ కూడా నీ నామాన్ని మహింపరచగలిగిన దేవుడు అయ్యా ఇన్ఫాక్ట్ అలాంటి స్థలంలో ఇంకా అధికంగా మహిమ తీసుకొస్తావయ్యా నువ్వు యు విల్ గ్లోరిఫై అండ్ నేమ్ ఈవెన్ మోర్ మామూలుగా కాదంటే దేవా నువ్వు నొక్కి చేస్తావయ్యా థ్యాంక్ యూ లాడ్ నువ్వేం చేసిన నీ మహిమ కొరకే ప్రభు అని నేను నీ మహిమ కొరకే ప్రభు అని నీ మహిమ కొరకే ప్రభు నేను నీ మహిమ కొరకే ఉంటానయ్యా దేవా నేను నమ్మకస్తుని ఉంటానయ్యా నేను నమ్మకస్తుని ఉంటానయ్యా కొంచెం నమ్మకం ఉంటే అధికమైన వాటి పైన అధిపతిగా చేస్తాను దేవా నేను నీ రాయిబారి ఉంటానయ్యా నీ రాయిబారి ఉంటానయ్యా అయ్యా నిన్ను కనపరుస్తాను నేను ఎక్కడికెళ్ళినా నిన్ను చూపిస్తాను నేను ఎక్కడికెళ్ళినా నీ సాక్షిగా నిలబడతాను నేను ఎక్కడికెళ్ళినా నీ నామాన్ని మహిమ తీసుకొస్తాను నేను ఎక్కడ నిలిచినా ఏది చేసినా తిన్న నాయన ధరించిన పని చేసిన ఇల్లు కట్టిన చేసినా కూడా నీ నామ మహిమాత్రమే ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్ ప్రార్థన చేద్దామండి పరిశుద్ర ఎత్తుకునయ్యా నీ బిడ్డలమయ్యా నీ సొత్తుమయ్యా నీ ప్రజలమయ్యా నీ వంశమయ్యా అయ్యా నీ పాత్రమయ్యా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోదేవా మమ్మల్ని ఎత్తి పెట్టుకో ప్రభు అయ్యా మమ్మల్ని అంగీకరించుదేవా మా రాజా మా ప్రార్థన విను నీ ప్రజల విన్నపమ్మలు విను నీ ప్రజల మొరని విను నీ మహిమ కొరకు అడుగుతున్నామయ్యా నీ మహిమ కొరకు నీ సాక్షిగా మమ్మల్ని నిలబెట్టి ప్రభు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ సాక్షులుగా నిలబెట్టి ప్రభు దేవా నీ వాకు మా జీవితంలో వెల్లడి అవ్వాలి ప్రభు నీ వాకు మా జీవితంలో క్రియ కార్య జరగాలి ప్రభు రాజా నీవు మా జీవితంలో ఉండాలి నీవు మా కుటుంబంలో ఉండాలి నీవు మా చదువుల్లో ఉండాలి మీ మా ఉద్యోగస్థలలో ఉండాలి మీరు మా వ్యాపారాలు ఉండాలి మీ చేయవత్తులు యావత్తులో నీ ఉండాలి మా ఇంట్లో నీకు సింహాసనం ఉందయ్యా మా జీవితంలో నీకు సింహాసనం ఉందయ్యా మా జీవితం పైన నీవే ఏలే రాజు అయ్యా మేము నీ ముందు మా కిరీటాలను కింద పెడుతున్నామయ్యా వీ పుట్ ఆర్ ప్రైడ్ ఆర్ ఈగో ఆర్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ టాలెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ టాక్ అబౌట్ ఆర్ సెల్స్ వీ లే బిఫోర్ యూ వీ ఆర్ నథింగ్ లోన్ యు ఆర్ ఆల్ పవర్ఫుల్ యు ఆర్ ఆల్ పవర్ఫుల్ నీ ఆత్మ సన్నిధి ఇక్కడ బలంగా ఇచ్చే వందరం లేయ్యా నీ ఆత్మ కార్యాన్ని ఇక్కడ జరిగిస్తున్న వందరం లేయ్యా నీ ఆత్మ నిలయంగా మమ్మల్ని జీవించబడిన వందరం లేయ్యా దేవా ఈ ప్రార్థనలో తెలియజేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎంతోమంది యవనస్తులు ముఖ్యంగా యు హ్యావ్ ఫీల్ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ద అదర్ యు ఫీల్ గిల్టీ యు
you come to my throne as you come to my come to your father thandri der postnatu ga raa kuni saarlu raaj ga chuste bhayam avutunde emo gaani aa raaju ni thandri ani uddesham thara aa krupa simhasanam degirki dhairyanga anmatnadu devudu memanni vachi aina dikka samarpinchukomattunadu apuvaadi nenu brahma parchadeemo ninna moosa parchadeemo nee jeevithamlo kutra pannadeemo కానీ నీవు తండ్రి చేతిలో సమర్పించుకుంటే నీ పక్షాన నీ తండ్రి నీ రాజు పోరాడతానంటున్నాడు నీ రాజు పోరాడతానంటున్నాడు ఇప్పుడే ఎవరెవరైతే అపరాధ భావముతో కృంగిదల నిరుత్సాహంతో నేను చేత కాదన్న మనసుతో నేను తగినన్న మనసుతో ఉన్నారో ఇప్పుడే ఏసు రక్తము మిమ్మల్ని తల నుండి అది పాదం వరకు కడిగి పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా మార్చునుగాక దేవుడు మీ పక్షాన అపవాది పత్తి పన్నా గాని ఇప్పుడే నజరడని యేసు నామంలో బద్ధన చేయును గాక ఎవరీ ప్లాన్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ షల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ ఫర్ యు హూ కెన్ బి అగైన్స్ట్ యు కమిట్ యువర్ వేస్ టు గాడ్ వాక్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ గాడ్ చూస్ ద పాత్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ హావ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు ఫాలో ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ రాజుల్లాగా జీవించండి పిరిగోళ్ళలాగా కాదు దేవుడి అయితే చెప్పంటాడు మీరు రాజులనే యాచక సమూహం పిరిగోళ్ళు కాదు యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ సిటిజన్ యు ఆర్ ద రాయల్ ప్రీస్ట్ యు ఆర్ క్లోత్ విత్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆయన నీతిని ధరించిన మీరు పిరుగోళ్ళ పరిగెత్తే ఆయన నామానికి అవమానం తేవద్దు దేవుని నీతి అయ్యి ఆయన ఘనతగా నిలబడాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు దేవ ఇప్పుడే మరొకసారి ఏ సురక్త ముద్రణ దారంగా నీ మహిమ వారి పైకి దిగి వచ్చినగా అక్కడ ప్రకటిస్తున్నానయ్యా వీ రిసీవ్ యువర్ గ్లోరీ లాడ్ వీ రిసీవ్ యువర్ గ్లోరీ యువర్ గ్లోరీ ఈజ్ యువర్ వర్క్ మ్యాన్షిప్ యువర్ రైచియస్నెస్ అపాన్ అవర్ లైఫ్ లాడ్ నీ శక్యన మాకు కావాలి ప్రభు దేవ నీ బిడ్డల జీవితం ఘనత హెచ్చి మహిమ నీవు కలుగు చేయ నీవు మహిమపరచబడతానికి నీ పని చేస్తాం వారు నిన్ను మహిమపరుస్తామయ్యా వారి జీవితంలో నీ కార్యములు చేస్తామో నీవు వారిని మహిమపరుస్తామయ్యా ఈ రెండు జరగాలయ్యా మేము నిన్ను మహిమపరచాలి నీవు మమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ నీ నామం మహిమపరచపరచుకోలే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దీవించండి ఈ విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి మనం పెట్టుకుంటూ నజరడ నేస్తు నామంలో అడిగి విడిచి నామ తండ్రి ఆమె Oh, my God.